എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഡിഷ് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഇതും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സോയാ സോസ് വേണം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഒരു മുട്ട കൂടി നമുക്ക് വേണം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പൂണും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലും ഇത് നമുക്ക് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചില്ലി ചിക്കന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുത്തില്ല ഇത്രയും നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചു ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണം തന്നെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് അതിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് എടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഓയിലൊന്നും ഞാൻ ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓയിലോട്ട് ഞാൻ ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് അതും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എത്രയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതെന്ന് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് ആ ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് ക്യൂബ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള ഒരു സവാളയാ
ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചില്ലി സോസാണ് ചില്ലി സോസ് ഞാൻ റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ ആണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല റെഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചില്ലി സോസ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും മാത്രം നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തന്നെ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സോയാ സോസിന് ഉണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ സോയാ സോസ് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ആ ഒരു കറുത്ത കളറായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് സോയാ സോസ് അധികം ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും തിക്കാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഗ്രേവി ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഇത്തിരി ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചാറായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ചിക്കനിലൊക്കെ എല്ലാം ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചി ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്രേവിയാണ് നല്ലത് ഇതിലും കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും കുറച്ചായാലും അത് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ചില്ലി ചിക്കന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണണം എന്നിട്ട് അതും ഉണ്ടാക്കുക ഈ ചില്ലി ചിക്കനും കൂടി കഴിച്ച് നോക്കുക അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദ